హాయ్ ఫోక్స్ అందరికీ నమస్తే ఇది మనకు చూడంగానే అండి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ అని గుర్తుపడతాం ఎందుకు బ్రో అంటే ఇక్కడ లోవర్ లిమిట్ ఉంది అప్పర్ లిమిట్ ఉంది సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎట్లా సాల్వ్ చేసుకుందామంటే ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ పెట్టమని అంతే కదా ఏం చేద్దాం సొల్యూషన్ కన్సిడర్ ఎల్హెచ్ఎస్ దట్ ఈస్ జీరో టూ పై బై ఫోర్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ లేకపోతే నువ్వు లెట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు అని తీసుకున్నా మనకు ఏం ఫరక్ పడదు ఏది తీసుకున్నా నువ్వు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అయిపోతుంది సో కన్సిడర్ ఎల్హెచ్ఎస్ అని తీసుకున్నాం నేను ఐ అని తీసుకుంటా ఎందుకో మీకు నెక్స్ట్ అర్థమవుతుంది అంటే కింద స్టెప్లల్లో అర్థమవుతుంది ఇచ్చింది రాసినాం దానికి మించి ఏం రాయలే ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుంటా ఇలా గిట్ట ఏదో ఒక సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది కదా బ్రో అంటూ ఉంటుంది పుట్ ఇక్కడ ఏముంది సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఉంది కదా నేను సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటా ఈక్వల్స్ టు టూ అని తీసుకుంటా ఎందుకు తీసుకున్నామంటే దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది డివైడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఏమో కాస్ ఎక్స్ మైనస్ డివైడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ ఏమో మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టీ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు డిఫరెన్షియేట్ చేసేటప్పుడు టీ ఏమవుతుంది డిటీ బై డిఎక్స్ అవుతుంది ఆడ ఎక్స్ ఉంటే వన్ వస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ మనకి డిటీ బై డిఎక్స్ కదా సో ఇది అక్కడ పోతే ఏమవుతుంది కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు డిటి ఇక్కడ చూడు దీంతో మనకి ఏమంత ఫరక్ పడదు సో ఇక్కడ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఏం రాయచ్చు డిటీ రాయచ్చు అవునా కాకపోతే ఇక్కడ మ్యాజిక్ ఏంది సైన్ టూ ఎక్స్ ఇక్కడ చేంజ్ కావాలి కదా దానికి ఏం చేసామంటే దీన్ని ఇక్కడ పక్కకే వేసుకోండి గీత కొట్టి వేసుకోండి ఫరక్ ఏం పడదు సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టీ ఎస్ఓబిఎస్ చేస్తాం ఎస్ఓబిఎస్ అంటే ఏంది బ్రో అంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ దట్ ఈస్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు టీ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ టూ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ సో ఇది మొత్తం ఏమైతుంది ఐడెంటిటీ కదా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి రాసిన వన్ మైనస్ టూ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ టూ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ అంటే ఏంది సైన్ టూ ఎక్స్ ఫార్ములా సైన్ టూ ఏ ఈక్వల్స్ టు టూ సైన్ ఏ కాస్ ఏ టీ స్క్వేర్ టీ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకు సైన్ టూ ఎక్స్ కావాలి కదా సో నేను ఏం చేస్తాను దీన్ని ఇక్కడ పంపించేస్తా దీన్ని ఇక్కడ పంపించేస్తా వన్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ టూ ఎక్స్ సో మనం ఎప్పుడైనా సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ ఎక్స్ కనిపించద్దు మనకి అయిపోయింది ఇది డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ కదా అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ ఇట్లా చేంజ్ అవుతుంది అప్పర్ లిమిట్ ఎంత పై బై ఫోర్ కదా సో ఇది మొత్తం తీసుకోవాలి ఇంట్లో పెట్టాలి సైన్ పై బై ఫోర్ మైనస్ కాస్ పై బై ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు టీ సైన్ పై బై ఫోర్ వచ్చేసి వన్ కాస్ పై బై ఫోర్ ఇటు వచ్చేసి వన్ జీరో ఈక్వల్స్ టు టీ సో టీ ఈక్వల్స్ టు జీరో అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్కి ఇటా చేయాలి కదా లోవర్ లిమిట్ అంటే ఎంత బ్రో అంటే జీరో సో సైన్ జీరో మైనస్ కాస్ జీరో ఈక్వల్స్ టు టీ సైన్ జీరో జీరో కాస్ జీరో వన్ టీ టీ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ ఈడ వరకు మనకు అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి సబ్స్టిట్యూ ఈడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినాం ఈడ కన్సిడర్ చేసినాం సైన్ టూ ఎక్స్ వచ్చింది ఈడ అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఫ్రమ్ వన్ అని చెప్పి ఒకసారి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏముంది ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో టూ పై బై ఫోర్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ బై నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ సైన్ టూ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉంది కదా ఇది ఎట్లా చేంజ్ అయింది అప్పర్ లిమిట్ వచ్చేసి జీరో అయింది లోవర్ లిమిట్ వచ్చేసి మైనస్ అయింది ఇది మొత్తం ఎంత అయింది మనకి డిటి న్యూమరేటర్ వచ్చేసి డిటి అయింది బై నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ సైన్ టూ ఎక్స్ అంటే ఎంత అయింది టీ స్క్వేర్ వన్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ సో ఇక మనకు ఆ పేపర్ తోటి అవసరం లేదు దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాయి ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్టీన్ టీ స్క్వేర్ డిటి సో ఇక్కడ ఎప్పుడు ఎప్పుడన్నా మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా ఏముంటుంది అంటే ఫస్ట్ స్క్వేర్లో రాసుకుందాం అప్పుడు మీకు ఎక్కువ క్లారిటీ వస్తుంది ఫైవ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ స్క్వేర్ టీ స్క్వేర్ డిటి ఇక్కడ ఏంది మనకి ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ అని ఫార్ములా ఉంటుంది
ఈ ఫామ్లో ఎప్పుడు వాడతామన్నా అంటే మనకి ఇక్కడ కోఆఫిషియంట్ ఏమి ఉండాలి వన్ ఉండాలి కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఏముంది ఫోర్ స్క్వేర్ ఉంది కదా సో వన్ రానికి నేను ఏం చేస్తా అంటే రెండింటికైన ఫోర్ స్క్వేర్ని బయటికి తీస్తా ఫైవ్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ స్క్వేర్ అవుతుంది మైనస్ టీ స్క్వేర్ అవుతుంది డిటి ఈ ఫోర్ స్క్వేర్ని బయటికి ఎలా కొట్టేసే ఇంట్లోకైనా ఎలా కొట్టేసేస్తా అయిపోతుంది ఫైవ్ బై ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ డిటి ఇప్పుడు ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం అయిపోతుంది వన్ బై సిక్స్టీన్ వన్ బై టూయే కదా వన్ బై ఏ అంటేనేమో ఫైవ్ బై ఫోర్ ఎక్స్ అంటేనేమో టి అదే అప్లై చేసాం ఇడ సో ఏ అంటే ఎంత ఫైవ్ బై ఫోర్ లాగ్ మోడ్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ప్లస్ టి బై ఫైవ్ బై ఫోర్ మైనస్ టి ప్లస్ సి కాకపోతే దీనికి సి రాయం ఎందుకు బ్రో అంటే ఇక్కడ మనకు లిమిట్స్ ఉన్నాయి కదా అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ అవి సబ్సిడీ చేసేస్తాం సో ఎంత వన్ బై సిక్స్టీన్ టూ వన్ జా టూ టూ జా ఇది మీది పోతుంది ఇక టూ బై ఫైవ్ ఎందుకంటే డినామినేటర్లో సబ్ డినామినేటర్ ఉంది అవి మీద పోతే న్యూమరేటర్ అవుతుంది ఎట్లా అంటే వన్ బై ఏ బై బి అయింది అనుకో డైరెక్ట్ ఇది బి బై ఏ రాసుకోవచ్చు గదే రాసినాడా సో లాగ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ టి బై ఫోర్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ టి బై ఫోర్ మైనస్ వన్ జీరో ఏడో చూడు ఇది గిట నంబరే కదా బయటికి పంపించేస్తా అప్పుడు ఎంత అవుతుంది టూ బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ అవుతుంది లాగ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్టీ జీరో మైనస్ వన్ ఇక మనం మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు వస్తారు టూ వన్ జా టూ ఎయిట్ జా వన్ బై ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ ఇప్పుడు చూసుకుందాం లాగ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో బై ఫైవ్ మైనస్ జీరో మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎందుకంటే మైనస్ వన్ పెడుతున్నాం కదా ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 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 ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ డైరెక్ట్ రాస్తాం ఇప్పుడు ఏంది మనకి వన్ బై ఫార్టీ లాగ్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ వస్తుంది సో లాగ్ వన్ వస్తుంది మైనస్ లాగ్ వన్ బై నైన్ వస్తుంది సరేనా వన్ బై ఫార్టీ లాగ్ వన్ వాల్యూ జీరో లాగ్ వన్ బై నైన్ అట్లనే రాసుకుందాం దీన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం రాస్తామంటే దీన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం రాస్తామంటే వన్ బై ఫార్టీ మైనస్ లాగ్ వన్ బై నైన్ వచ్చింది కదా ఇంతే వచ్చిందా మనకి అంతే వచ్చింది ఇది ఏంది లాగ్ ఏ బై బి ఫార్మ్లో ఉన్నట్టు దట్ ఈస్ లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి వన్ బై ఫార్టీ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ లాగ్ వన్ మైనస్ లాగ్ నైన్ వన్ బై ఫార్టీ లాగ్ వన్ వాల్యూ జీరో సో జీరో మైనస్ అవుతుంది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది లాగ్ నైన్ అవుతుంది లాగ్ నైన్ అని ఏం రాసుకుంటాం లాగ్ త్రీ స్క్వేర్ రాసుకుంటాం సో వన్ బై ఫార్టీ ఇంటూ త్రీ లాగ్ టూ రాస్తాం ఎందుకు రాసినాం బ్రో అంటే లాగ్ ఏ పవర్ ఏం కదా ఎం లాగ్ ఏ అవుతుంది సో ఏంది టూ లాగ్ త్రీ అవుతుంది పవర్లు ఉన్నది ముంగట్టుకు వస్తుంది అంతే ఇప్పుడు టూ వన్ జా టూ ట్వంటీ దా క్యాన్సిల్ అయితే వన్ బై ట్వంటీ లాగ్ త్రీ ఇదేగా మనకు కావాల్సింది ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ హెన్స్ ప్రూవ్ సింపుల్ ఉంటుంది బట్ లెంది స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్